смотрите, стояка, во-первых, если дотронешь, мне кажется, он вообще развалится. Это уже очень давно у нас все это. За 42 года трубы в этом доме покрылись ржавчиной. На стенах растут грибы, а отсутствие вентиляции способствует образованию толстого слоя плесени. Начали были ремонт с первого этажа по третий, и так и закончился он на третьем этаже. Бросили. Дальше все это бросили и ушли. Все у нас уже от сырости все валится, штукатурка сыпется. Канализационный стояк прогнил практически полностью. Год назад на некоторых этажах трубу заменили, но проблему это не решило, говорят жильцы. Вся половина дома, начиная от пятого по девятый этаж, держится на этой несущей конструкции. Но из-за постоянной сырости она уже начинает разрушаться. Виден железный каркас, который тоже покрыт ржавчиной. Именно поэтому жильцы боятся, что очередной поход в душ или в туалет может закончиться обрушением. Избавиться от повышенной влажности в доме невозможно, уверяют местные жители. Просушить стены с помощью тепловых пушек не удается, пока течет канализация и крыша. Мы с тряпками все. Вот здесь с тряпками. Здесь не, здесь не смывается вообще. Воды нету. Вон ведерко стоит постоянно, смываем. Почти все комнаты в бывшем общежитии приватизированы. За капитальный ремонт люди платят исправно. Сумма доходит до 200 рублей в месяц с квартиры. Все люди не сидят на месте, стараются сделать. Но когда касается ЖУ, все упирается. Сразу же мы не можем а, пробить ЖУ. Управляющая компания обещала жителям, что канализационный стояк заменят полностью этой зимой. То есть у коммунальщиков осталось 9 дней, чтобы сдержать слово. Александра Волкова, Марат Зайдулин, телеканал Эфир.